ஐவரி கிரீன் காம்பினேஷனில் நியூ மாடர்ன் ப்ளவுஸ் பண்ணியிருக்கோம் சென்ட்ரா ஒரு ரவுண்டு பேட்சஸ் டாப் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லூப் கொடுத்துருக்கு இந்த நியூ மாடல் ப்ளவுஸை வந்துட்டு எப்படி பேட்டர்ன் பண்ணுறது இந்த நியூ மாடர்ன் ப்ளவுஸ்க்கான ஸ்டிச்சிங் மெத்தட்ஸ் என்ன துணியில் எப்படி பரப்பி வெட்டுறது அப்படின்றது இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடர்ன் ப்ளவுஸில் நான் உள்ள வீடியோவில் காட்டியிருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு டார்க் லைன் தான் இருக்குது சில வியூவர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக லைன் பண்ணி காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ணி டயக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நம்ம பண்ண போகிற ட்ரெஸ்ஸு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் வந்து ஒரு ரவுண்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுக்கான ஒரு வி ஷேப்பில் லைட்டாக ஒரு வி ஷேப் கொடுத்து ஒரு மாடர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கழுத்து பக்கத்துக்கு பைப்பிங்கும் லூப்பை வச்சு ரெண்டு சைடில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து கோல்டன் அண்ட் க்ரீன் காம்பினேட் பண்ணி ஃபேப்ரிக் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக கட கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேக் இருந்ததுன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் பேக்கை எப்படி வெட்டணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறதுக்கு விரும்பலை ஏன்னா ஒரு ப்ளவுஸுடைய பேக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பேக்கோட பேட்டர்ன் ப்ளவுஸுடைய பேக்கோடைய பேட்டர்ன் அதுதான் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே எடுத்து வச்சுருந்த பேட்டர்னு இப்போ அந்த பேக்கோட பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தோட இறக்கம் மீடியமாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு எட்டு இன்ச்சும் ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா ஒரு ஏழரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் உயரமாக இருக்காங்கன்னா ஒரு எட்டரை இன்ச்சு ஒன்பது இன்ச்சு அந்த லெவலில் வச்சுக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி நான் மூணு பாகமாக தான் ஆட்களை பிரிச்சுருக்கேன் நெக்கு வித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ப்ளவுஸில் நெக்கு வித்து என்ன நெக்கு வித்து கிடைக்குதோ அந்த நெக்கு வித்தை நீங்கள் வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதனால் அந்த நெக்கு வித்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்க ஆமோல்லேருந்து கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இறக்கி நான் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் ஆஃப் இன்ச்சு காட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டம் இந்த இந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய வட்டத்தை போடுறதுக்கு இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது இந்த ஸ்ட்ரைட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி கிராஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம மாடர்ன் எப்படி பண்ண போகிறோம் கழுத்தை கீழ்ப்பக்கம் விரிக்க போகிறோமா அல்லது கீழ்ப்பக்கம் சுருக்க போகிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் பொறுத்து நீங்கள் மாடர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்டுக்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வெளியில் தள்ளி வர மாதிரி தான் நான் பேட்டர்னில் காட்டிருக்கேன் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தெரியும் சரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஒன் இன்ச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மஷ்மெண்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஒன் இன்ச்சு வச்சுட்டு மூணு இன்ச்சு அல்லது மூன்று இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு கூட நீங்கள் கீழே இறக்கிட்டு இந்த வட்டத்தை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பாட்டம் மடிக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் மேலேயே இருக்கட்டும் இது ஏன்னா இந்த மடிக்கிற இடம் வரைக்கும் இதை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த டிசைன் ரொம்ப பெருசாகிரும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மடிக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் தவிர்த்து இதுக்கு இங்கேருந்து இவ்வளோ வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து அவ்வளோ வச்சுக்கோங்கன்னு நான் ஒரு ப்ளவுஸுக்கு சொன்னேன்னா மற்ற ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் செய்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதை வந்து செப்ரேட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு பேட்டர்ன் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு பேட்டர்ன் நான் இருக்குது இந்த மூணு பேட்டர்னை வந்து செப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இ மூணு பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எல்லோ இந்த இந்த எல்லோ கலர் இங்கே இருக்க துணி இந்த மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் துணி இங்கே நடுவில் வைக்க வேண்டிய இந்த பிளாக் கலரில் நான் இதை காட்டியிருக்கேன் இதை செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி சீம் அளவு சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆஃப் அண்ட் இன்ச்சு சீம் அளவுஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பாடியில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் இன்ச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சுற்றி கால் இன்ச்சு வர மாதிரி சீம் அளவு சேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வட்டம் பீஸ் எடுத்துருக்கிறதுல டாப்பில் வந்து கால் இன்ச்சு இருந்ததுன்னா போதும் மீதி சைடு எல்லாம் த்ரீ பை ஃபோர் முக்கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க இது பேட்டர்னை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றது இது தான் இந்த இந்த ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நான் காட்டிருக்கேன் பேட்டர்னில் காட்டும்போது மூணு பேட்டர்னா இதில் ஏபிசி அப்படின்னு நான் காட்டிருக்கேன் பேட்டர்ன் வரையும் போது டார்க்காக இல்லைன்றதுக்காக தான் இதை வந்து உங்களுக்கு படமாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கு மேலே இதை அப்படி நேரம் பேட்டர்னை வெட்டுறதும் இதை துணியில் போட்டு இதை கட் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு படம் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் அழகாக செய்யுங்க எங்கள் சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு பாடத்தையும் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதுக்கு எங்களோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பேக்கோட பேட்டர்ன் எப்படி
பேனல் ஒன்று எடுத்தாச்சு இது போல்டு லேயரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்கேன் நான் இந்த பேட்டர்னை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் வரக்கூடிய பாடத்தில் இதை எப்படி துணியில் பரப்பி வெட்டுறதுன்றது வரப்போகுது அதுக்கு முன்னால் பாரத் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வழங்கக்கூடிய ஃபேஷன் டிசைனிங் கோர்ஸ் ஃபார் பேட்டர்ன் மேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு டிவிடி நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுடிதார் சல்வார் கேதரிங் பேண்ட்டு கம்மீஸ் கம்மீஸில் ப்ராட் பாட்டம் ஒரு பத்து வகையான கழுத்து பேசிக் நெக் வெரைட்டிஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வீட்டில் பயிற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் பயிற்சி பண்ண முடியாது வீட்லேயே இருந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை ஏற்கனவே பாதியில் இந்த பயிற்சியை வந்துட்டு செய்ய முடியாமல் தொடராமல் விட்டுட்டவங்க ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நாங்கள் இதில் நல்லா ஸ்கில்டாக வரணும் நல்ல டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் தெரியணும்னு நினைக்கிறவங்க இவங்களுக்காகவே இந்த மாதிரியான ஒரு டிவிடி பண்ணியிருக்கோம் இதனோட சாம்பிள்ஸ் ஒன்று ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் வந்து டைலரிங் இன்ஸ்டியூட் டாட் காம் என்ற வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கோம் நீங்க சாம்பிள்ஸ் பாக்குறவங்க பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதை நெட் பேங்கிங் மூலயமா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாலஸ் ஸ்கில்ஸ் டாட் காம் எங்களோட வெப் ஸ்டோருக்குள்ள போயிட்டு நீங்க நெட் பேங்கிங் மூலயமாவோ அல்லது கேஷ் ஆன் டெலிவரி தேவைப்படுறவங்க இதை வாங்கிக்கலாம் இதுக்கு மேல இது இந்த பாடத்தை வந்து எப்படி துணியில பரப்பி வெட்டுறது எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்றது வந்துட்டு <laughs> அந்த சென்டர் வட்டத்துக்கு இந்த பக்கம் முக்காலிஞ்சு டாப் சைடில் காலிஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் இதில் நம்ம வச்சு வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் சீம் அலவன்ஸ் இதெல்லாம் ஏ நம்ம வெட்டிட்டதுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான அலவன்ஸை நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அலவன்ஸ் வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமோ இப்போ அந்த இடத்துல சீம் போடாமல் விட்டுருக்காங்க அதனால் காலிஞ்சு விட்டுட்டு வெட்டிக்கிறாங்க கீழே உள்ள பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு இந்த மூணு பார்ட்டையும் வெட்டி எடுத்தாச்சு லைனிங்கில் இது இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் லைனிங் லைனிங்கில் வெட்டிக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்கில் லைனிங்கில் துணியில் வெட்டி இருக்கிறத காட்டியிருக்கேன் எல்லாம் அந்தந்த பேட்டர்னை போட்டு வெட்டி எடுத்துருக்கேன் நான் அந்த கோல்டன் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றாவது பேனலில் தேர்ட் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லைனிங்கில் வந்து ரெண்டு துணி ஃபோல்டில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்டராக இருக்கக்கூடிய ரவுண்டு பேனலுடைய டாப் சைடை தச்சுக்கலாமோ அதே மாதிரி ரவுண்டாக பரட்டிக்கலாமோ ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கேப்பை விட்டுடுங்க இதை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு இன்ச்சு கேப்பை விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ரவுண்டை ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் வி ஷேப்புங்களை வெட்டி விட்டுட்டு திருப்பிக்க வேண்டியது இந்த ரவுண்டை வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் திருப்பி வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காட்டியிருக்கேன் இந்த சென்டர் பேன் மேலே கொஞ்சம் நீட் நீட்டாக நாம் லூப் வைக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஃபேப்ரிக் ஒன்றே காலஞ்சு அகலத்தை ரெண்டாக மடித்து உங்களுக்கு தையல் போட்டுட்ருக்கேன் ஒன்னே ஆரஞ்சு அகலம் துணியை ரெண்டாக மடித்து தயிர் போட்டுட்ருக்கேன் ரைட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சென்டரை விட ஒரு முக்கால் இன்ச்சு ஜாஸ்தியாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் துண்டுங்களை சென்டரை விட முக்கால் முக்கால் அதிகமாக இருக்கா மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நீட்டாக நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லூப் மாதிரி உள்ள துணியை அதே மாதிரி கோல்டன் ஃபேப்ரிக்கும் சேம் லூப் மாதிரி தயார் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சேம் அதே லென்த்து தான் நம்ம இதுலேயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பக்கம் அந்த க்ரீன் கலர் பிளைன் க்ரீன் கலர் கோல்டன் ஃபேப்ரிக்கும் அடுத்த சைடு கிராஸுக்கு கோல்டு கலர் ஃபேப்ரிக்கும் நம்ம வச்சு தச்சுட்டு வரோம் ஏற்கனவே போட்ட தையல் மேலேயே போட்டுடலாம் இந்த தையில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கலர் வர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது கோல்டு ஃபேப்ரிக்கு அடுத்தது க்ரீன் ஃபேப்ரிக்கு அடுத்தது கோல்டு ஃபேப்ரிக்குன்னு நம்ம லைனாக கொடுத்து தச்சுட்டு வரலாம் தைக்கும்போதே அந்த சென்டர் கரெக்டாக வி வர மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க 
சென்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நேராக கோடு போட்டுவிட்டு அது சென்டர் வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இருக்கும் சென்டர் வர்றது ரைட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக வச்சு தேக்கிறோம் இந்த சென்டர் பேனல் வந்து ரெடி ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டிட்ருக்கேன் ரைட் இப்போ வந்துட்டு பேனல் டூ அதனோட சென்டராக இருக்கக்கூடிய வட்டத்தை ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சுக்கலாம் டாப்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் சைடில் மேலே ஒரு சீம் அளவுஸ் இருக்குது அந்த சீம் அளவுஸ்லேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வட்டமாக இருக்க பாதத்தை தச்சுக்குவோம் அதே மாதிரி அந்த ஆமோலோட சைடு வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் எப்பவுமே அதில் கோடு போட்டுருக்கணுமோ அந்த கோடிலே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் லைட்டாக கதுக்கு பண்ணிக்கோங்க ரவுண்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரவுண்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேப்பில் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுக்குங்க ஏன்னா அப்போ தான் திரும்புறதுக்கு அது வசதியாக இருக்கும் ரைட்டை திருப்பிக்கோங்க பிரட்டிக்கலாம் அது லைட்டாக நீ விட்டுக்குங்க வெள்ளை துணி வெளியில் தெரியாத அந்த ஐவரி ஃபேப்ரிக் வந்து வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் நீவி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக இது வந்து பைப்பிங் போடுறதுக்கு ஒன்னே கால் இன்ச் அகலத்தில் கிராஸ் பீஸ் அதை அதனுடைய ஒரு முனையை நான் தச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதை பைப்பிங் போட போகிறோம் இது வந்து கழுத்தினுடைய சென்டர் பாகம் அந்த வட்டமாக இருக்கக்கூடிய பாகத்துக்கு நம்ம பைப்பிங் போட்டுட்ருக்கோம் அதுக்கு வந்து கீழே கிராஸ் பீஸை வச்சுட்டு ரிவேஸில் ஒன் எய்த்து கேப் வச்சு தச்சுட்டு வாங்க அந்த வட்டத்தை தச்சு முடிச்சுருக்கோம் காட்டுற பாருங்கள் இப் பைப்பிங் போடுறதுக்கு அப்படியே திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா பைப்பிங் அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு கம்பி மாதிரி வந்துடும் அந்த பைப்பிங்கு அந்த கழுத்தினுடைய சென்டர் பாகத்துக்கு பைப்பிங் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பைப்பிங்கை தச்சு முடிச்சிருக்கோம் பைப்பிங் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர் எப்படி இருக்குன்னு காட்டிட்ருக்கேன் ரைட் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய ஆமூல் வரைக்கும் உள்ள ஸ்ட்ரைட்டுக்கு கழுத்துக்கு மேலே உள்ள ஸ்ட்ரைட்டுக்கும் பைப்பிங் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஒன் எய்த்து கேப் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது இடைவெளி துணியுடைய வாரத்துலேருந்து இடைவெளி ஒன் எய்த்து கொடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம தையல் தச்சுக்கலாம் அதை பைப்பிங் ஆக்க போகிறோம் கம்பி மாதிரி இருக்கட்டும் அந்த பைப்பிங்கோட திக்னஸ் ஒன் எய்த் இருந்ததுன்னா போதுமானது நீங்கள் எவ்வளோ இடைவெளி வச்சு தைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ பெரிய பைப்பிங் கிடைக்கும் அந்த பைப்பிங் சிலம்பலை வந்து நல்லா மடித்து ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பேக்கோட லைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் தான் அங்கே எக்ஸாக்ட் சைஸுக்கு நம்ம வெட்டிருக்கோம் துணியை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வெட்டிருக்கோம் அதனால் லைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய வட்டமான பீஸ் எடுத்து வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப் எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரு அதுக்கு மேலே குண்டூசி வச்சு மா பின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல குண்டூசி மாட்டிக்கலாம் நகர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ பைப்பிங்கோட ஓரத்தில் நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய பேச்சஸை நம்ம பிடிச்சி தைக்கலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய பேச்சை பைப்பிங்கோட ஓரத்தில் தையல் வர மாதிரி தைங்க கோட் அழகாக வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேனல் நம்பர் ஒன்றை தயார் பண்ணுறதுக்கு லூப்பை நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து த்ரீ எயித் அகலம் வர மாதிரி லூப் தயார் பண்ணுறோம் ஒன்றே கால் இன்ச்சு நீங்கள் அகலம் வெட்டினீங்கன்னா போதும் குறுக்கிற பீஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நேர பீஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல லூப்பை திருப்புறதுக்கு ஒரு முனையை தச்சுக்கிட்டேன் இதை லூப் மாதிரி திருப்பிக்க முடியுமா ஃபஸ்ட்டில் அது மாதிரி நாலு லூப் தயார் பண்ணிக்குவோம் இப்போ டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் இருக்கிற சைடை தச்சுக்கலாம் ஆமல் பாகத்துக்கு எதிர்பாகத்தை ஒரு காலஞ்சு பிடிச்சி தச்சுக்கலாம் லைனிங்கும் கோல்டன் பீஸையும் வச்சு அதே மாதிரி டாப் சைடு லைனிங்கையும் கோல்டு பீஸையும் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டை இதை வந்துட்டு திருப்பி மேல் தையல் போட போகிறோம் ஒரு ஒன் எய்த்து ஒன் எய்த்துக்கும் கம்மியாக கேப் வச்சு போடுங்க ஏன்னா அந்த முனையில் பைப்பிங் வரப்போகுது பைப்பிங்க்கு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் திருப்பி தையல் போடுறது எட்ஜில் தையல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ரைட் இப்போ அந்த லைனிங்கை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் 
ஆமோல் சைடு லைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி அதுக்கு கீழ் பக்கம் பாட்டம் சைடும் லைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச்சு பிடிச்சி தைக்க போகிறோன்னா அந்த தையலுக்கு உள்ளரே வர டைப் பண்ணிங்க லைனை லைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணுற தையல்லாம் உள்ளே வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் இதுவும் ஆமோல் சைடு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ ரெண்டு பேடலையும் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் ரைட் இது வந்துட்டு கிராஃப்ட் பீஸ்க்கான துண்டு இந்த கோல்டுக்கு வந்து லைட் ப்ளூ கலரில் நம்ம வந்து பைப்பிங் கொடுக்க போகிறோம் இந்த கிராஃப்ட் பீஸ்க்கான துண்டு ஒன்றே கால அஞ்சு அகலத்தில் முனையை மடித்து எடுத்துக்குவோம் ஃபைனல் ஒன்றில் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற பாகங்களுக்கு பைப்பிங் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒன் எய்த்து கேப் வர மாதிரி வச்சு தச்சுட்டு பைப்பிங் போட்டுட்ருக்கோம் பைப்பிங் பைப்பிங்கோட ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் அந்த பைப்பிங் போட்டு முடிச்ச துண்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காட்டிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு தைக்க போகிறோம் ரெண்டு லைனு இதுக்கு வந்து இப்போ லூப் மாதிரி நம்ம திருப்பி வச்சதை எட்ஜில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஓரமும் தையல் வந்துட்டோம் இது வந்து திக்னஸ் கால் இன்ச்சு திக்னஸ்லேயோ அல்லது த்ரீ பை எயிட் திக்னஸ்லேயோ நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க ஆஃப் அன் இன்ச்சுக்கெலாம் போக வேண்டாம் ஆஃப் அன் இன்ச்சுக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப பட்டையாக தெரியும் இது பேனலை ஜாயின் பண்ணுறணுமோ டாப் பேனலையும் பாட்டம் பேனலையும் ஒன்றா வச்சு ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இடத்தையில் ரைட்டு இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த பைப்பிங் கீழே ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுலேருந்து ஒரு இடத்தையில் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் வந்து இந்த நாலு இன்ச்சுக்கு நாலு இன்ச்சு ஸ்கொயர் பீஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை ரெண்டு மடிப்பாக மடித்து முக்கோணம் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க முக்கோணத்தோட மத்தியில் கேன்வாஸை வச்சு தைக்கிறேன் நான் ஃப்யூஸ் பண்ண லட்சமா கேன்வாஸ் வச்சு தைச்சிருக்கேன் ஒரு பக்கம் தையல் தெரியும் ஒரு பக்கம் தையல் தெரியாது அதனால் தைச்சிக்கிறேன் நான் இதை ஒரு முக்கோணமாக பைப்பிங் போட போகிறோம் பைப்பிங்கான துணியை தயார் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது பைப்பிங் போடுறதுக்கு ஒரு ஒன் எய்த்து கேப் வச்சு தைக்கிறேன் இதை முக்கோணமாக உள்ள துண்டில் ஒன் எய்த் கேப் வச்சு பைப்பிங் கேட தைச்சிட்ருக்கேன் ரெண்டு துண்டையும் அது மாதிரி தைச்சிக்கலாம் ரெண்டு துண்டிலும் பைப்பிங் போட்டுக்கலாம் நம்ம பைப்பிங் ரெண்டு துண்டிலையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த ஓரங்களை தச்சிக்கலாம் நம்ம முக்கோணம் மாதிரி வர்றது சிலம்பல் எல்லாம் வெட்டி எடுத்துக்குவோம் ஓரத்தில் உள்ள சிலம்பல்லாம் வெட்டி முக்கோணம் மாதிரி பீஸாக ஆக்கிடணுமோ ரெண்டு முக்கோணம் துண்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ரெண்டு இன்ச்சு இந்த உயரத்தில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு கழுத்துடைய மத்திய பாகத்தில் வச்சுருக்கேன் அந்த பைப்பிங்லேருந்து கொண்டு பைப்பிங்கோட ஓரத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் உங்களோட ஐடியாலே செய்யலாம் நீங்கள் ரெண்டு பைப்பிங் வர மாதிரி மூணு பைப்பிங் வர மாதிரிலாம் கூட செய்யலாம் இப்போ சிங்கிள் பைப்பிங் நான் காட்டியிருக்கேன் இது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காட்டியிருக்கேன் இது இது போல் தொடர்ந்து நம்மளுடைய வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்